ახლა მოდი გადავიდე ჩვენ თვის ცოტა არატრადიციულ თემაზე. ეს არის წარმოსახვითი ერთეული, რომელსაც უწოდებენ ის. მოდი დავაწერ, რომ ეს არის წარმოსახვითი ერთეული. და რას გულისხმობს ეს წარმოსახვითი ერთეული, ანუ i არის ის რიცხვი, რომლის კვადრატიც ჩვენ გვაძლევს -1. ანუ სხვა სიტყვებით, რომ თქვათ და რომ მოვდოთ ტოლობის ორივე მხარეს კვადრატული ფესვი, ჩვენ გვექნება i, რომელიც უდრის კვადრატულ ფესვს минус 1-დან რაც ცოტა უტოპიურა ჯღერს იმიტომ რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში რაც გავიარეთ მათემატიკა ზოგადად ჩვენ შევთახვდით იმაზე რომ თუ კვადრატულ ფესვში გვაქ მოთავსებული ვარყოფითი რიცხვი მისგან ფესვი არა მოდის თუ მას არა გრამე დამცავი შრე ანუ სიტყვაზე კვადრატი ან მეოთხე ხარისხის ფესვი ან ნებისმიერი ლუწი ხარისხის ფესვი რომელიც მას დაიცავს ასე თქვა და გამოიტანს როგორც minus 1 ნუ ამ შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად არის საქმე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ირღვევა ფაქტობრივად, თუმცა უნდა შევთახვდეთ იმაზე, რომ წარმოსახვითი ერთეული სწორედ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ კვადრატულ ფესვში მოთავსებული გვაქვს უარყოფითი ერთეული. სწორედ ამიტომ დაერქვა მას წარმოსახვითი ერთეული, ხო? მოდი განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი, ანუ ბევრ მაშინლობა შეგედავთ კიდევ ასე რომ როგორ ესე იგი, ეს უარყოფითი რიცხვია და მოთავსებულია კვადრატულ ფესვში, თუმცა, ანუ უნდა შევთანხმდეთ აუცილებლად იმაზე ამ ეტაპზე, ნუ ჩვენ შემდგომში გავიულით უკვე რთულ რიცხვებსაც, გავიულით კერძო შემთხვევებს ამ წარმოსახვითი ერთეულისას, თუმცა მოდი ახლა განვიხილოთ მისი ახარისხების რამდენიმე ვარიანტი და ვესადოთ რაიმე კანონზომიერება დავიჭიროთ ამ ხარისხებში. ესე იგი, დავიწყოთ პირველ რიგში ის ნული ხარისხით. ნუ ჩვენ ვიცით რომ ნებისმიერ რიცხვი რა ვიყვანოთ ნულ ხარისხში, პასუხი გვექნება 1, შესაბამისად ის ნულ ხარისხში იქნება 1. ნუ ხა გადავიდეთ პირველ ხარისხზე, ანუ i ხარისხად 1, რომელიც იგივეა რაც i და მეთანხმებით, და გადავიდეთ ის კვადრატზე უკვე. ესე იგი, ის კვადრატი, თუ მაქვს მოცემული, ეს გულისხმობს იმას რომ i მრავლდება თავის თავზე. და ჩვენ ვიცით რომ i თუ გამრავლდება თავის თავზე, ეს ყველაფერი მოქცემს Uh, -1 როგორც ანუ ეს იყო მოცემული დასაწყისშივე ახლა გადავიდეთ უკვე შედარებით მრავალფეროვან ვარიანტებზე სადაც გვაქვს ის კუბი ის კუბი შეგვიძლია მივიღოთ ის კვადრატის იზე გამრავლებით ხო ანუ ის კვადრატი ჩვენ გვაქვს მოცემული რომ არის -1 და ი მოცემული გვაქვს რომ არის უბრალოდ ი ჩავწეროთ უცვლელად და ეს ყველაფერი იქნება -ი რა შეეხება უკვე ის მეოთხე ხარისხს ეს იქნება ის კუბი გამრავლებული იზე ხოლო ჩვენ რადგან მოცემული გვაქვს ის კუბი ანუ -i გამრავლდება იზე არა და ეს ყველაფერი მოქცემს -i კვადრატს ნუ ჩვენ ვიცით რომ ის კვადრატი არის -1 შესაბამისად -1 იქნება უკვე 1 ნუ ჩვენ განვიხილოთ ოთხი ვარიანტი და უბრალოდ ხუთი ვარიანტი განვიხილეთ და ანუ კანონზომიერებას თუ დავაკვირდებით ესე იგი ჩვენ ერთიდან გადავედით იზე შემდეგ გადავედით მინუს ერთზე მერე მინუს იზე და შემდეგ უკვე დაიწყო ისევ ერთი ხო ეხლა როგორ გაგძელდება ეს ყველაფერი მოდი ვადებნოთ თალყური ანუ ის მეოთხე ხარისხს მოდი აქ გადმოვიტან რომ ზი განცალკევებულად ეს კანონზომიერება რო უფრო კარგად დავინახოთ რადგან ის მეოთხე ხარისხს მივიღეთ ერთი სტოლი მოდი ისევ გავაგძელოთ ამ ხარისხების მატება და გამოიან გარიშოთ ის მეხუთე ხარისხი. ეს არის ის მეოთხე ხარისხი გამრავლებული იზე. ის მეოთხე ხარისხი არის 1, რომელიც მრავლდება იზე, შესაბამისად მე მეკნება ისევ და ისევ i. ანუ ეს მეორდება, ხო რაღაც 1-დან ჩვენ მივიღეთ i როგორც პირველ ორ წელში. მოდი გავაგრძელოთ ისევ, ანუ ის მეექვსე ხარისხი, ეს იქნება ის მეხუთე ხარისხი ჯერ i, ანუ i გამრავლდება იზე. ეს კი იქნება ის კვადრატი, რაც გულისხმობს -1. ამ შემთხვევაშიც მეორდება ეს სულა რომ 1-დან ვიღებთ ის, i-დან ვიღებთ -1, როგორც 1-დან მივიღეთ i და -1. ნუ ლოგიკურად მიუხდებით რომ ის მეშვიდე ხარისხი უნდა იყოს -i, მაგრამ მოდი მაინც გადავამოწმოთ ეს ყველაფერი. ის მეშვიდე ხარისხი გულისხმობს ის მეექვსე ხარისხის გამრავლებას ჩვეულებრივ იზე. ის მეექვსე ხარისხი არის -1 ხო i გადმოვა უცვლელად და გვექნება -i და ესე უსასრულოდ უსასრულოდ რა გავაგზელოთ ეს მიმდევრობა რომ ის მერვე ხარისხი მესერ ხარისხი მოქცემს ისევ და ისევ ანალოგიურ მიმდევრობას რომ ჩვენ მივიღებთ ერთიდან ის შემდეგ ისევ -1 შემდეგ -ის და ასე შემდეგ ესე უსასრულოდ 